மாதா டேவியின் அன்பு நண்பர்களே நேர்களே கொரோனா என்னை தொடாதே என்ற இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நமது குழந்தைகளை இந்த நாட்களிலே எவ்வாறு வழி நடத்துவது அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை எவ்வாறு முறைப்படுத்துவது என்பதை பற்றி நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது குழந்தைகள் பலவிதமான ஆற்றல்களோடு இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்களிலே வீட்டிலே அவர்கள் முடங்கி இருக்கும் பொழுது இந்த ஆற்றல்கள் சில நேரத்தில் முடங்கி போய்விட்டால் வியாதியாக மாறிவிடுகின்றன நாம் இந்த ஆற்றல்களை புரிந்து கொண்டு இந்த ஆற்றல்களை முறைப்படுத்துவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உடல் ஆற்றலை பற்றி நாம் பேசியிருக்கிறோம் மன ஆற்றல் அறிவு ஆற்றல் உணர்வு ஆற்றல் இவற்றை எவ்வாறு முறைப்படுத்துவது என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இதோ இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரு ஆன்மீக தாகத்தை ஆன்மீக ஆற்றலை எவ்வாறு வாழ்க்கையின் உயர்வுக்காக பயன்படுத்தலாம் என்பதை பார்க்கலாம் பொதுவாகவே ஆன்மீக காரியங்களிலே உங்கள் குழந்தைகள் ஆர்வமே காட்ட மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ஆலயத்துக்கு போகணுன்னா நீங்கள் கிளம்பிடுவீங்க உங்கள் குழந்தைங்களை கிளப்பி அவங்கள ஆலயத்திற்கு கொண்டு போகிறது இருக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான காரியம் அதே மாதிரி இல்லத்திலேயே உட்காரலாம் ஜபிக்கலாம் ஜபமாலை சொல்லலாம் அல்லது குடும்ப ஜபம் ஜபிக்கலாம் என்று உட்கார்ந்து பாருங்கள் உடனே அவங்களுக்கு அது கசப்பான பாவக்காயாக மாறிவிடுகிறது அன்பார்ந்தவர்களே இதில் ஒரு உண்மை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இது போன்ற ஆன்மீக காரியங்கள் பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக தாகம் இல்லை என்று நீங்கள் முடிவெடுத்துடவே கூடாதுங்க என்ன கேட்டால் நம்மை விட நமது குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தாகம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது இந்த ஆன்மீக தாகத்தை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த ஆன்மீக தாகமே அவர்களை குழ கடவுளின் குழந்தைகளாக கடவுளின் சான்றோர்களாக உயர்த்திவிடும் நாளை அவர்கள் கடவுளின் சான்றோர்களாகவும் கடவுளின் சாட்சிகளாகவும் அவருடைய சீடர்களாகவும் அமைதியின் தூதுவர்களாகவும் மாறிவிடுவார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே தாவி இது தான் அரசனானதுமே முதலிலே இறைவனுக்கு யாவேக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆலயம் கட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்தான் ஆனால் யாவே நாத்தான் இறைவாக்கினரின் மூலமாக மிக தெளிவான ஒரு செய்தியை கொடுத்தார் எனக்காக நீ ஒரு இல்லம் கட்டாதே யாவே தாவிதிடம் கூறினார் உனது இல்லத்தை எனது திட்டத்தின் மீது நீ கட்டு உனது மகன் நாளைக்கு எனக்கு ஆலயம் கட்டுவான் என்று தாவிதும் பலவிதமான பாவங்கள் புரிந்தும் தன்னுடைய இல்லத்தை இறைவன் என்ற பாறையின் மீது கட்டினார் இறைவன் என்ற அந்த ஒளியை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தார் இறைவன் கூறியது போலவே அவனது மகன் சாலமோன் அரசனானதுமே அவர் செய்த முதல் காரியம் இறைவனுக்காக மிகப்பெரிய ஆலயத்தை ஏற்படுத்தினார் அன்பார்ந்தவர்களே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் அந்த ஆன்மீக பசியை சரியாக புரிந்து கொண்டு அவர்களை நீங்கள் முறைப்படுத்தினால் நாளைக்கு இறைவனுக்கே அவர்கள் சாட்சிகளாக கண்டிப்பாக மாறுவார்கள் அண்மையிலே எலியை வைத்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு அறையிலே எலி தங்கக்கூடிய ஒரு துவாரத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த அறையில் ஒரு பெரிய எலியும் கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு கதவை சாத்திட்டாங்க அதற்கு வெளியே எங்கேயுமே செல்ல முடியாத ஒரு நிலை அது பொந்திற்குள் அந்த துவாரத்தில் போ மறைந்து விட்டது சிறிது நேரத்தில் அந்த அறையின் நடுவிலே ஒரு பெட்டியை வைத்தார்கள் அந்த பெட்டியானது இரண்டு பக்கங்களும் கம்பிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தது மற்ற நான்கு பக்கமுமே பிளைவுட் என்ற மிருதுவான பலகையினால் செய்யப்பட்டிருந்தது அதை அந்த அறையின் நடுவில் வைத்தார்கள் வைத்து விட்டு பூட்டி விட்டார்கள் உள்ளே ஒரு கேமரா இருந்தது அறிவியல் மேதைகள் இதை கவனித்து கொண்டிருந்தார்கள் வெளிக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் பசி தன்னுடைய துவாரத்திலிருந்து வெளியே வந்தது வந்ததுமே அதுக்கு நல்லாக பசி அந்த பெட்டியை நோக்கி வந்தது அந்த பெட்டியிலே ஒரு பாலாடை கட்டி சீஸ் இருந்தது எலிக்கு வந்து சீஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் 
அப்போ அந்த பெட்டியை சுற்றி ரெண்டு மூணு தடவை சுற்றி சுற்றி வருது பெட்டிக்குள்ளே போக முடியாது ரெண்டு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எறும்பு கம்பி மற்ற இடங்களிலெல்லாம் பலகை எவ்வாறாக செல்வது ஆனால் அது எப்பொழுது உள்ளே அந்த பாலாடை கட்டி பார்த்ததோ உடனே அதனுடைய மூளை வேலை செய்கிறது அந்த பலகையை அது உடனே சுவாசித்து பார்க்குது மோப்பம் பிடிக்கிறது அந்த பலகையை தன்னுடைய பல்லால் கண்டிப்பாக கடிக்க முடியும் என்று அதுக்கு தெரியும் உடனே அந்த பலகையை சிறு சிறிதாக கடித்து அதில் ஒரு பெரிய ஓட்டை ஒன்று போட்டு அந்த பெட்டிக்குள் சென்று அதற்கு வேண்டிய பாலாடை கட்டி சீசை எடுத்து அது சாப்பிட்டு விட்டது அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு அதற்கு தீர்வு காண்பது என்ற அந்த யுத்தி அதனுடைய மூளையில் இயற்கையாகவே உள்ளது சரி இரண்டாவது முறை ஒரு சிறிய வேறுபாடு அந்த எலி அந்த சீசை எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய துவாரத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்பொழுது ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிற அந்த பெட்டியை எடுத்துவிட்டு மேதைகள் இன்னொரு பெட்டியை வைத்தார்கள் வைத்துவிட்டு கதவை சாற்றி விட்டார்கள் இப்போ இரண்டாவது பெட்டி என்ன தெரியுமாங்க முதல் பெட்டி போன்று தான் ஆனால் ஒரே ஒரு வேறுபாடு அதற்குள்ள சீஸ் இருக்குது அந்த ஒரு பக்கம் இரும்பு கம்பிலாம் இருக்குல்ல அது வந்து அந்த எலி பொறி உங்களுக்கு தெரியும் அதே போன்று செய்திருந்தார்கள் அதை இப்படி தூக்கி வச்சுருக்கிறாங்க அது உள்ளே ஈஸியாக போயிடும் போனதுக்கப்புறம் அந்த சீசை எப்போ இழுக்குதோ அந்த கதவு மூடிக்கொள்ளும் இது போன்று எலி பொறி போன்று ஒரு அமைப்பில் செய்திருந்தார்கள் இந்த எலியை கவனிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எலி அந்த துவாரத்துக்குள்ளே இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுக்கு பயங்கரமான பசி மீண்டுமாக வெளியே வருது மீண்டுமாக அந்த பாலாடை கட்டியோட ஒரு ஒரு அந்த ஸ்மெல் வருது அந்த வாசனை உடனே அந்த பெட்டிக்குள் சென்று பார்க்கிறது இப்போ அதுக்கு ஒரே சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா முன்னாடி போன பெட்டி என்ன இருந்தது எல்லா இடமும் மூடி இருந்தது அது கடித்து கடித்து உள்ளே போக வேண்டியதாக இருந்தது ஆனால் இப்போ ஒரு பக்கம் திறந்து இருக்குது உடனே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உள்ள நுழையுது நுழைஞ்சு எப்பொழுது அந்த பாலாடு கட்டி அது இழுத்ததோ உடனே கதவு மூடி டப் என்று மூடிக்கொண்டது இப்போ அது உள்ளே மாட்டிக்கொண்டது சரிங்க இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் ஏற்கனவே அதே மாதிரி பெட்டியில் அது எப் எவ்வாறு உள் உள்ளே போச்சு தன்னுடைய பற்களால் அந்த பலகையை சிறு சிறிதாக கடித்து உள்ளே போய்விட்டதில்ல இப்போ அதே மாதிரி வெளியே வரலாம்ல ஆனால் இதில் தான் ஒரு ட்விஸ்ட் என்ன தெரியுமா போன முறை அழகாக ஓட்டை போட்டு கொண்டு அந்த பெட்டிக்குள்ளே சென்ற அந்த எலி இப்போ உள்ளே மாட்டிக்கிச்சில் மாட்டிக்கொண்டதுமே ஐயோ நான் மாட்டிக்கொண்டேனே என்று தெரிஞ்சதுமே அதுக்கு ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறது ஏற்பட்டதுமே அதற்குள் இருக்கும் அந்த உள்ளொலி வேலை செய்யாமல் போய்விடுகிறது பாருங்கள் இந்த எலிக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி அதே அதே மாதிரி பெட்டியில் ஓட்ட போட்டுட்டு உள்ளே போச்சு இப்போ அதே மாதிரி ஓட்ட போட்டுட்டு வெளியே வரலாம் ஆனால் அந்த எலினால் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு யுக்தி வரவே இல்லை அதுக்கு அது என்ன தரமாக செய்யுது இந்த நாலு பக்கமும் பலகையாக இருக்குது வெளியே வர முடியாது என்று சொல்லி இரண்டு பக்கமும் மாறி மாறி இப்போ இரும்பு கம்பியவே கடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது சிறிது நேரத்தில் பதட்டம் அதிகரித்து அப்படியே அது இறந்து விட்டது அன்பார்ந்தவர்களே எப்பொழுதெல்லாம் சிலர் பதட்டம் அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த யுத்திகளானது வேலை செய்யாமல் போய்விடுகிறது மனிதர்களுக்கும் இவ்வாறு தான் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் இறைவனை பற்றி கொள்கிறோமோ நமக்குள் இருக்கும் தூய ஆவியார் நமக்குள் இருக்கும் அகமருத்துவர் நமக்குள் இருக்கும் இன்னர் பைலட் நம்மை சரியாக வழி நடத்துகிறார் ஆனால் எப்பொழுது அந்த எலியை போன்று நமக்கு ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறதோ நமது மூளையானது உறைந்து விடுகிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கடவுள் எனக்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று சொல்லி கடவுளை திட்டுகிறோம் நம்மளை திட்டுறோம் இந்த உலகத்தை திட்டுகிறோம் உறைந்து போன மனிதர்களாக மாறிவிடுகிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே இதே போன்று எலியை வைத்து இன்னொரு ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் அதை பற்றி பார்க்கலாம் மேதைகள் இது போன்று செய்தார்கள் ஒரு கூட்டில் கிட்டத்தட்ட நூறு எலிகளை வளர்த்தார்கள் ஒரு பெரிய சட்டி ஒரு ட்ரம் ஒன்று இருந்தது அதில் பாதி அளவிற்கு தண்ணீரால் நிறைச்சாங்க 
ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் ஒன்று ரெடியாக வச்சுக்கிட்டாங்க பத்து எலிகளை கொண்டு வந்து திடீரென்று தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டாங்க போட்டதுமே அவர்கள் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணி இவ்வாறு பார்த்து கொண்டே இருந்தார்கள் பொதுவாகவே எலிகளுக்கு நீந்த தெரியாது தவளை ஈஸியாக நீந்தி சந்தோஷமாக இருக்கும் எலிகளுக்கு அவ்வளோ நீந்த தெரியாது அப்போ தண்ணியில் போட்டதுமே கீழே மேலே என்று மூன்று நான்கு முறை அது போய்கொண்டே இருந்தது அப்புறம் அந்த எலிகளை என்ன செய்யுது அந்த தண்ணியின் விளிம்பு ஓரத்திலே சென்று கையை இது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் அதனால் நீரில் மிதக்க முடியும் மேதைகள் பார்த்தாங்க எவ்வளோ நேரம் இது மாதிரி அதனால் மிதக்க முடியுதுன்னு பார்த்தாங்க இது போன்று செயல்பாடு இருந்தால்தான் கைகளை அசைத்தாதான் அதனால் மிதந்து கொள்ள முடியும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நிமிடங்கள் தாக்கு பிடிச்சிது அதுக்கு மேலே அதனுடைய ஆற்றல் உடல் சக்தியானது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது கிட்டத்தட்ட பதினேழு நிமிடம் வரை இது போன்று செய்து கொண்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதனால் முடியலை அதனால் இயலவில்லை உடனே அந்த பத்து எலிகளும் தண்ணீரில் மூழ்கி இருபது நிமிடங்களுக்குள் இறந்து விட்டன சரி அப்போ அது உயிர் வா தண்ணீரிலே உயிர் வாழும் எவ்வளோ நேரம்னா இருபது நிமிஷம் என்று அவர்கள் குறித்து கொண்டார்கள் இப்போ அந்த எலியெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டாங்க தண்ணீரையும் மாற்றினார்கள் அதே கூண்டில் இருந்த இன்னொரு பத்து எலிகளை கொண்டு வந்து நீரிலே போட்டதுமே அதே மாதிரி வாட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்பொழுது ஒரு பதினைந்து நிமிடங்களில் அந்த எலிகளுக்கும் ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டது அப்போ அவர்கள் இது என்னால் முடியலை என்று கைவிடும் நேரத்திலே மேதைகள் இது மாதிரி செஞ்சாங்க ஒரு வலையை வைத்து பத்து எலிகளையும் எடுத்து மேஜை மேலே வைச்சு துண்டை வச்சு நல்லா தொடச்சு வேறு ஒரு கூண்டில் அடைத்து விட்டு அதற்கு எப்பவும் கொடுக்குற மாதிரி உணவெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஒரு நான்கு நாட்கள் கழித்து அந்த பத்து எலிகளை கொண்டு வந்து தண்ணீரிலே போட்டு இப்பொழுது வாட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் போன தடவை இருபது நிமிடத்தில் இறந்த அந்த எலிகள் இரண்டாவது முறை தண்ணியில் போட்ட பொழுது இருபது நிமிடங்கள் ஆகியும் அது களைப்பே காட்டலை அரை மணி நேரம் ஆகுது ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு மணி நேரங்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தன ஆறு மணி நேரம் கழித்து கொஞ்சம் அதுக்கு கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டது களைப்பு ஏற்பட்டது உடனே அதே மேதைகள் என்ன பண்ணாங்க வலையை வச்சு அந்த எலிகளை எடுத்து துடைத்து அந்த கூண்டிற்குள் அடைத்து விட்டு நல்ல உணவெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அடுத்த நான்கு நாட்கள் பிறகு அந்த எலிகளை கொண்டு வந்து மீண்டுமாக தண்ணீரில் போட்டார்கள் இந்த தடவை ஆச்சரியம் ஆறு மணி நேரம் அல்ல பத்து இருபது முப்பது முப்பத்தி ஆறு மணி நேரங்கள் அவைகள் மிதந்து கொண்டிருந்தன அதன் பிறகுதான் கொஞ்சம் களைப்பாச்சு முதலில் தண்ணியில் போடப்பட்ட அந்த எலிகள் இருபது நிமிஷம்தான் உயிரோடு இருந்தன ஆனால் இரண்டாவது செட்டு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரங்கள் மிதந்து கொண்டிருந்தன என்னுடைய ரகசியம் என்ன எப்பொழுது ஒரு ஆபத்தின் விளிம்பிலே அந்த எலி இருந்ததோ யாரோ அதை காப்பாற்றினார்கள் அந்த காப்பாற்றியதனால் அந்த எலிகளுக்கு மனதில் ஏற்பட்டது ஒரு நம்பிக்கை நம்மை காப்பாற்ற ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் நான் கண்டிப்பாக எனக்கு ஆபத்து இருந்தாலும் யாராவது ஒருவர் என்னை காப்பாற்றி எனக்கு உயிர் கொடுப்பார்கள் என்று அந்த எலிகள் நினைத்ததுமே அவர்களுடைய உடல் வலிமை மன வலிமை நான்கு மடங்கு அதிகரித்தன அன்பார்ந்தவர்களே ஆன்மீகம்னா என்னங்க நம்ம பொதுவாக இந்த தண்ணியில் இருக்கிற அந்த எலிகள் போன்று நமது வாழ்க்கையை நமது ஆற்றலால் நமது அறிவால் நமக்கு இருக்கும் யுத்திகளால் நம்ம வாழ முயற்சி செய்கிறோம் நம்ம குழந்தைங்களும் அது மாதிரி தான் வாழ முயற்சி செய்கிறாங்க அப்போ பொதுவாகவே குறிப்பாக டீனேஜர்ஸ் அவங்க அந்த வயசில் கடவுள் இல்லை கடவுள் மீது நம்பிக்கையும் போய்விடுகிறது இது போன்று இருப்பது நல்லது தான் ஏன் தெரியுமா அவர்கள் அது போன்று இருக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் அவர்களை புரிந்து கொண்டால் இந்த எலிகளை போன்று அவர்களும் ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்வார்கள் எப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த எனக்கு ஆற்றல் இல்லையோ சக்தி இல்லையோ நான் இறைவனை பற்றி கொள்ளும் பொழுது எனக்கு வேண்டிய அனைத்து ஆற்றல்களையும் இறைவன் கொடுக்கிறார் என்பதை அவர்களாகவே அறிந்து கொள்வார்கள் இதை நான் நூற்று கணக்கான இளைஞர்கள் இளம் பெண்களை வழி நடத்தும் போது கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறேன் அன்பார்ந்தவர்களே நான் நிறைய பேர் கடவுள் இல்லை என்று கூறிய இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் நான் அவர்களை புரிந்து கொண்டு 
நான் சொன்னேன் உண்மையை தேடுங்கள் உங்களுடைய உடல் உழைப்பிலும் உங்களுடைய ஆற்றலிலும் நீங்கள் வாழ்ந்து பாருங்கள் என்று சொன்னேன் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டம் வந்த பொழுது எவ்வாறு இறைவனை பற்றி கொள்வது என்று அந்த கலை அவர்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதன் பிறகு இறைவனை பற்றி கொண்ட பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கையே மாறிவிட்டது அவர்கள் வாழ்க்கை ஒளிந்தது மலர்ந்தது பார்ந்தவர்களே உங்கள் குழந்தைங்க ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் குன்றியிருப்பதை நினைத்து கலங்கி விடாதீர்கள் இந்த நாட்களிலே வீட்டிலே முடங்கி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய அறிவுரை கொடுத்து கடவுளை பற்றியெல்லாம் நிறையா அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுக்க தேவையில்லை மாறாக கடவுளை பற்றி அவர்கள் என்னென்னு நினைக்கிறார்கள் வாழ்க்கையை பற்றி அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கேள்விகளாக அவர்களை கேளுங்கள் அவர்கள் உங்களிடம் கேள்விகளை கேட்கும்போது நீங்கள் உடனே உடனே பதில் கூட சொல்ல தேவையில்லை ஏனால் அது ஒரு தேடல் அவர்கள் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் அதே கேள்வி அவர்களிடம் திருப்பி கேளுங்கள் இப்போ கடவுள் இருக்காரா என்று உங்கள் பிள்ளைகள் கேட்கும்போது நீங்கள் திருப்பி கேட்டு பாருங்கள் நீ சொல்லு கடவுள் இருக்கிறாரா இதை அந்த காலத்திலே சாக்ரட்டிஸ் என்ற கிரேக்க ஞானி அவர் பின்பற்றினார் இவ்வாறாக இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்களுக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த தேடலே அவர்களுக்கு இறைவனை பற்றிய ஒரு தெளிவான அறிவை கொடுக்கும் அதன் பிறகு அவர்கள் ஆன்மீக சான்றோர்களாக உயர்வார்கள் இந்த உலகத்தை இறைவன் பாதையிலே வழி நடத்தும் தலைவர்களாக தலைவிகளாக உருவாவார்கள் ஆகவே இந்த நாட்களிலே வீட்டிலே முடங்கி இருக்கும் பொழுது உங்கள் குழந்தைகளின் உடல் ஆற்றலை ஒரு எழுச்சியாக மாற்றுங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் மன ஆற்றலை ஒரு மன வெழுச்சியாக நீங்கள் உயர்த்துங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் அறிவு ஆற்றலை நீங்கள் பயன்படுத்தி அவர்களை அறிவு ஜீவிகளாக மாற்றுங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் உணர்வு ஆற்றல்களை நீங்கள் முறைப்படுத்தி அவர்களை தலைவர்களாக ஆக்குங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஆன்மீக ஆற்றலை ஆன்மீக தேடலை நீங்கள் ஊக்குவித்து இந்த உலகத்தின் ஞானிகளாக சான்றோர்களாக அவர்களை உயர்த்துங்கள் இறைவன் தொடர்ந்து உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி வணக்கம்